সবাইকে ওয়েলকাম আজকে এই ডিসকাশনের সেশনে অনেকটা লম্বা সময়ের পর আজকে ভিডিও বানাচ্ছি জানি মাঝে অনেকটা মাস সে দুটো বা তিনটা মাস হয়তো গ্যাপ পড়ে গেছে ভিডিওটি মানে ভিডিও তৈরি করতে গিয়ে হয়তো মাঝে ব্যস্ততার কারণ তৈরি করতে পারেনি আজকে যে ভিডিওটা বানাবো সেটা হচ্ছে নেট বা সেটের জন্য আমরা কিভাবে প্রিপারেশন নিতে পারি অর্থাৎ সেই এক্সাম রিগার্ডিং নেট সেটের এক্সাম এক্সামের জন্য আমরা কোন কোন টিপসগুলোকে ফলো করবো বা কোন কোন বিষয়গুলোকে আমরা আমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য রাখতে পারি সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা কথা বাড়ি আলোচনায় এগিয়ে যাব প্রথম কথা হচ্ছে যেটা যে নেট বা সেটের পরীক্ষা একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস রয়েছে তো আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা থাকবে যে ওই সম্পূর্ণ সিলেবাসটা পরীক্ষার আগে যেন আমরা কভার করতে পারি কোনো কিছু যেন আমাদের বাদ না যায় সে আমরা হয়তো সেটের জন্য হয়তো আমরা সেখানে এগারোটা মাস বা দশটা মাস সময় পেয়ে যাই পাশাপাশি আমরা নেটের জন্য হয়তো ছটা মাস হয়তো সময় পেয়ে যাই এই কটা মাসের মধ্যে যেন আমরা আমাদের পুরো সিলেবাসটাই যেন কভার করতে পারি আমরা এই প্রচেষ্টাই করব দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সিলেবাস যখন কভার করছি তো প্রত্যেকটা ইউনিটের প্রত্যেকটা ইউনিট রয়েছে এবং এক একটা ইউনিট এক একটা পেপারকে রিপ্রেজেন্ট করছে সো আমরা চেষ্টা করব যে ম্যাটার বা স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস বা বই যখন আমরা কালেকশান করব বা কিনব বা নেব তখন আমরা এটা চেষ্টা করব যে আমরা যেন সেই টপিক ওয়াইজ বা সেই ইউনিট ওয়াইজ যেন আমরা বই কালেকশান করি বা বই আমরা জোগাড় করি বা স্টাডি ম্যাটার যেন আমরা জোগাড় করি এতে কি হবে কোনো দেখুন একটা বিষয় না যখন একটা বিষয় যখন আমরা পড়াশোনা করি কোনো যখন নেট নেটের হোক বা সেটের ওখানে কী হয় যে অনেক সময় একটা বই অনেকগুলো ম্যাটার দেওয়া থাকে কিন্তু ওখানে দেওয়ার পাশাপাশি কিন্তু এমন কিছু বিষয় থাকে যা সিলেবাসে তো রয়েছে কিন্তু বইয়ে থাকে না কারণ কোনো একটা বই নির্দিষ্টভাবে দাবি করতে পারে না যে ওই সিলেবাসের সমস্ত ম্যাটার আপনি আমাদের এখানে পেয়ে যাবেন সেহেতু ওই ইউনিট ওয়াইজের ওই মানে ইউনিট ওয়াইজ আমরা চেষ্টা করবো স্টাডি ম্যাটার বা বুকস কালেকশান করার তৃতীয় কথা বা তৃতীয় পয়েন্ট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা এটা চেষ্টা করব যে পরীক্ষার জন্য যে আমরা খাতা বা প্রথমত আমরা খাতার ব্যবস্থা করব কারণ এক কথা হচ্ছে আমরা বই থেকে যা পাচ্ছি নোট থেকে যা পাচ্ছি আর এমনি স্টাডি ম্যাটার থেকে যা পাচ্ছি তা সেটা তো পেয়েই নিচ্ছি কিন্তু তাছাড়াও অনলাইনে অনেক ম্যাটার আছে এবার নেটে নেটে গেলে আমরা পেয়ে যাই সেখান থেকে তো ওই ম্যাটারগুলোকে কালেকশান করে আমরা একটা খাতার মধ্যে স্টোর করে রাখবো যেমন ধরে নিন হয়তো এখন একটা খাতা রেখেছি সাইকোলজি পেপারের জন্য এবার অনলাইন যে ম্যাটারটা পাচ্ছি আর অফলাইনে যে ম্যাটারটা পাচ্ছি সেই দুটো ম্যাটারকেই আমরা ওই সাইকোলজির খাতার মধ্যে আমরা লিপিবদ্ধ করে রাখবো অর্থাৎ সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আমরা নোট ডাউন করে যাব এতে কি হবে এতে দুটো কাজ হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে পরীক্ষার আগে আমাকে দশ জায়গার সোর্সকে আবার এক জায়গায় করতে হবে না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যখন ইন্টারভিউ হবে বা পরীক্ষার সময় যখন এগিয়ে আসবে তখন রিভাইজের জন্য কিন্তু আমরা যখন ওই খাতাটা খুললেই আমাদের রিভাইজ হয়ে যাবে এটাও আমরা করতে পারি দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে মানে সরি চতুর্থ কথা হচ্ছে বা ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা যাই করি না কেন যখন আমরা প্র্যাকটিস করব এম সিকিউয়ে যখন প্র্যাকটিস সেট নিয়ে আমরা বসবো আর কি সেখানে আমি তো জানি যে আমার অপশনে চারটে অপশন রয়েছে চারটে অপশনের মধ্যে আমার একটা অ্যান্সার ঠিক আছে এবার আমরা সচরাচর কি করি যে এম সিকিউয়ের যখন প্রিপ্রা মানে প্র্যাকটিস সেট নিয়ে বসি তখন ওই একটা অ্যান্সার হয়ে গেলে আমরা ওই পুরো এম সিকিউটাকে ছেড়ে দিই আমরা কিন্তু এখানে সেটা করব না আমরা কি করব আমরা ওই নেট সেটে যখন প্র্যাকটিস করছি এম সি কিউ ধরে ধরে একটা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম সেটা ঠিক আছে কিন্তু ওখানে একটা অ্যান্সার কিন্তু বাকি তিনটে আরও অপশান এক্সট্রা পড়ে থেকে গেল এবার বাকি ওই তিনটে অপশান অজানা পয়েন্টগুলোকে ধরে আমরা নেটে সার্চ করে দেখব বইয়ে সার্চ করব এবং দেখব তাহলে কি হচ্ছে এখানে যে প্রশ্ন আমি একটা করতে গেছি কিন্তু একটা প্রশ্ন করার মারফত কী হয়েছে এখানে আমি কিন্তু আরও আরও তিনটে বিষয় আমি এক্সট্রাভাবে জেনে যাচ্ছি তো এইভাবে আমরা এম সিকিউ প্র্যাকটিস সলভ করবো আরেকটা পয়েন্ট যেটা বলবো যে আমাদের কাছে হাতে যেটা প্র্যাকটিস সেট থাকছে সেটা থাকাটা ভালো কথা সেটা থাকলে আমাদের ভালো কিন্তু তাছাড়াও আমরা কি করব যখন ইউনিট ওয়াইজ বা টপিক ওয়াইজ যখন পড়ছি আমি তখন ওই ইউনিটটা বা ওই টপিকের নামটা আমি গুগলে গিয়ে লিখবো তার আগে আমাকে কিছু কথা লিখতে হবে কী কথা লিখতে হবে ধরে নিয়ে আমি হয়তো লার্নিংয়ের থিওরি আমি আজকে শেষ করেছি এবার আমি তো প্র্যাকটিস সেটও আমি এম সিকিউ সেট করে ফেলেছি কিন্তু শুধু প্র্যাকটিস সেটের মধ্যে তো কোয়েশ্চেন নেই আরও তো অনেক কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো আমাকে জানতে হবে বা বুঝতে হবে বা পড়তে হবে আমি কি করবো আমি গুগলে গিয়ে লিখবো এম সি কিউ কোয়েশ্চেন্স অন লার্নিং থিওরিজ ব্যাস এই কথা বলে গুগলে গিয়ে লিখলে আমাকে গুগলে অনেকগুলো সার্চ আমাকে সার্চ রেজাল্ট শো করবে সেখান থেকে গিয়ে অনেকগুলো ওয়েবসাইট খুলবে যেখানে আমাকে এম সি কিউ কোয়েশ্চেনগুলো ওখানে আমি প্র্যাকটিস করতে পারি বা সেগুলো আমি দেখতেও পারি এতে কি হবে এতে আমার প্র্যাকটিস করার যে আমার এরিয়াটা সেটা আরও বেড়ে যাবে
তো বিষয়টা দেখুন একদিনে তো কোনো কিছু হয় না ধীরে ধীরে আপনাকে প্র্যাকটিসটা আরম্ভ করতে হবে আর আজ থেকেই করতে হবে এখন থেকেই করতে হবে আমি নেট আমি সেট আমি ক্লিয়ার করবই কারণ আগামী দিনে যা দিন আসছে দু হাজার পর থেকে কিন্তু নেট বা পিএইচডি কী যে কোন পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে গভর্নমেন্ট যেভাবে পলিসি পাল্টাচ্ছে বা চেঞ্জ করছে এটা কেউ বলতে পারছে না যে কী হবে না হবে সে তো আপনারা দেখেছেন না এনসিটি নোটিফিকেশন হোক বা ইউজিস নোটিফিকেশন হোক যে নেট সেট না থাকলে ট্রেনিং কলেজও ইভেন মানে ক্যান্ডিডেট নেওয়া হবে না সেহেতু নেট বা সেটে পাস করার যে মানে আপনার যে ভেতরের যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাটাকে সেটাকে আরও বাড়াতে হবে এবং নেট সেট পাস তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদেরকে এই প্রণ নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে প্রতি মুহুর্তে খেতে খেতেও যেন নেট সেট বা জিআরএফ বসতে বসতেও যেন নেট সেট জিআরএফ আর সব সময় যেন নেট সেট জিআরএফ ব্যাস আমাদের সবাইকে পাস করতে হবে আমি প্রার্থনা করব আপনারা সবাই যেন তাড়াতাড়ি নেট সেট পাস করুন এবং আপনারা জীবনে যেন এগিয়ে যান সত্যি কথা বলতে দুবেলার খাবারের ব্যবস্থাটা করাই বড় কথা কিন্তু তার জন্য তো ব্যবস্থা তো করতেই হবে তাই না তো পরীক্ষা পাস করাটাও দরকার আজ হয়তো আমি আমার জায়গাটা হয়তো আমি এগিয়ে চলে এসেছি কিন্তু আমি চাইবো আরও যারা গরিব ঘরের ছেলে মেয়ে আছে বা যারা যোগ্য ছেলে মেয়ে আছে তারাও যেন এই পথে এগিয়ে আসতে পারে এই প্রার্থনা করি আপনাদের জন্য সকলের শুভকামনায় আমি মানে আমি আমিও চাই সকলের জন্য ভালো হোক আর ভিডিও অনেক দিন পর বানালাম কলেজ থেকে আমি বসে বসে বানাচ্ছি এখন বাজে প্রায় দশটা আটত্রিশ বাজে ঠিক আছে তো ভিডিওটা বানিয়ে ফেললাম আর কি বসে বসে কারণ অনেক দিন ধরেই ভিডিও বানাবো বানাবো করে ভিডিও বানানো হচ্ছিল না যাই হোক অনেক ব্যস্ততা ছিল কাউন্সিলিংয়ের কাজ ছিল আবার পে ফিক্সেশনের কাগজপাতির ব্যাপারটাও ছিল তো সবাই ভালো থাকবেন আর সবাই মিলে চলুন এগিয়ে যাই আমরা আগামী দিনে এক সুশিক্ষিত সমাজ আমরা গড়ে তুলি